Okay, meine Freunde, also ganz kurz bevor wir anfangen mit der KI-generierten South Park-Folge, die ihr euch übrigens angucken könnt und die tatsächlich so existiert, es gibt Zweifel, dass die Folge wirklich von KI erstellt wurde. Ähm, denn ja, wir haben hier einmal einige Zweifel an der Echtheit des Teams, das hinter Fable Studios ähm, existiert. Ähm, einmal hier ein Anagramm eines Namens und eine nicht existierende Adresse. Also ne, hier einmal die mit dem Namen irgendwie zusammenhängt. Dann die KI-generierten Bilder von den, äh, von den Leuten und so weiter und so fort. Also all diese Zweifel mal beiseite gestellt, nehmen wir einfach für dieses Video an, dass die Folge wirklich von KI generiert wurde. Denn ja, es wäre nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, ob ihr die neue Staffel South Park gesehen habt. Da gab es ein einen Teil von einem Skript, der wirklich KI generiert war. Und ähm, dieser, äh, dieser Teil war natürlich eindeutig der schlechteste. <lacht> das kann man ganz gut sehen. Aber grundsätzlich die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die bleiben dieselben. Und ich möchte das Ganze als Gelegenheit nutzen, um euch so ein bisschen ähm, in diese AI-Agents-Geschichte einzuführen, damit man mal sehen kann, wie das eigentlich alles so zusammenspielen könnte, wenn wir mehrere AI-Agents miteinander kooperieren lassen. Es gibt mehr Informationen unten natürlich in den Kommentaren. Wie gesagt, es kann natürlich alles Fake sein, trotzdem die Thematik bleibt. Man könnte es vermutlich so erstellen. Und selbst wenn es nicht das Team hinter Fable war, zu dem, zumindest wenn sie das auch sagen, ähm, selbst wenn es nicht das Team dahinter war, dann ist es trotzdem möglich, dass natürlich irgendjemand anders, also vielleicht auch die Macher von South Park, diese Folge hier mit KI erstellt haben. Das nur kurz als Disclaimer. Vor kurzem ist also eine South Park Folge rausgekommen, die 100% von KI generiert wurde. Ihr seht hier ein kleines Bild, ich verlinke sie euch unten, ihr könnt sie euch angucken. Sie geht nur 10 Minuten, die Storyline ist, ähm, ich sag mal, nicht so... Deep, wie sonst als, aber trotzdem wurde hier alles von KI erstellt. Die Hintergründe, die Figuren, die Charaktere im Vordergrund, die Stimmen, die Storyline, die Dialoge, alles wurde von KI erstellt. Und ich dachte mir, ich nehme das mal als kleines Beispiel, wie eigentlich AI-Agents funktionieren. Denn das ist im Endeffekt die Technik, die sie hier verwendet haben. Sie haben mit KI andere KIs gespawnt oder andere KI-Interaktoren, Agents eben, die das Ganze für sie gemacht haben. Und ja, lasst uns das am besten mal angucken. Wie gesagt, ihr seht hier einen kleinen Ausschnitt davon. Im Grunde genommen haben wir hier bei diesem AI South Park folgende Struktur, folgenden Ablauf vor allem auch. Erstmal haben wir eine abstrakte Idee für diese ganze South Park Folge. Wie gesagt, das Ding geht 10 Minuten und generiert wurden ähm, eine Woche, also tatsächlich drei Stunden an Playtime, die dann zusammengeschnitten wurden zu den zehn Minuten. Und diese zehn Minuten sieht man dann hier. Ähm, und ja, zu der abstrakten Level-Idee gehört eigentlich menschlicher Input. Das heißt, technisch gesehen war gar nicht alles von der KI. Es ist sowas wie ein Prompt da gewesen, das erstmal gesagt hat, okay, schau mal, du machst jetzt eine South Park-Folge und äh, das ist der Titel der South Park-Folge, das sind die Hauptevents in der simulierten Woche. Ich will euch hier an der Stelle nicht unbedingt spoilern, ähm, es geht aber um Deepfakes und um eine Streaming-Plattform, die ähm, ja, jeden Film, der existiert, einfach mit einem beliebigen Schauspieler produzieren soll. Das war so ein bisschen die, der, der, ähm, ja, da, das ganze Ding, was in der Folge passiert ist. Das heißt, ähm, man könnte sich Terminator mit, ähm, mit einem völlig anderen Schauspieler angucken. Das war so die Idee. Okay, also das ist menschlicher Input gewesen. Das heißt, wir haben eine Art Prompt, auf Basis dessen dann die ganze Folge generiert wird. Und daraufhin ähm, hat tatsächlich hier die KI 14 Szenen gebaut, die jeweils ähm, Ort, Charaktere und die Dialoge bedeutet haben. Das heißt, es stand zum Beispiel hier dabei, da ist Cartman und nochmal, ich glaube, das sollte Harrison Ford sein, der auf der linken Seite und auf der rechten Seite, weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, diese Charaktere sind in McDonalds in dem Fall jetzt, <lacht> auch wenn es den South Park eigentlich gar nicht gibt, das ist der Ort gewesen und halten folgenden Dialog. Und dann sagt eben Cartman genau diese Zeile, die ihr da hier sehen könnt. So, jetzt ist aber eine Sache ziemlich klar, Cartman würde sich anders mit Harrison Ford unterhalten als, sagen wir mal, Stan oder Kenny. Ja? Die Charaktere unterhalten sich natürlich immer anders. Kommen wir sofort dazu, was da passiert. 
Anschließend haben wir das Staging. Das Staging bedeutet, wie soll die Szene eigentlich aussehen? Also wo sind die Charaktere? In dem Fall, sie gucken immer übrigens alle nach vorne. Also die Charaktere drehen sich niemals seitlich. Sie sind auch nicht richtig animiert, sondern sie gucken einfach wirklich wie ein... Ich glaube, erste Staffel hatte das auch so. Die gucken einfach immer straight in die Kamera. Und naja, die Positionierung ist manchmal auch ein bisschen off. Man sieht das auch. Manchmal schweben die Charaktere zum Beispiel oder stehen auf Mülleimern oder sowas wie Stühlen oder einfach in der Luft. Kann auch vorkommen. Ähm, das, ist das, <lacht> das ist das Staging. Ja, die Kamera, die Positionierung der Charaktere. Und anschließend haben wir Play. Das ist die eigentliche Szene. Das heißt, da wird sozusagen der Film generiert, basierend auf den Bildern, basierend auf den Charakteren, die da animiert werden und eben basierend auf den Stimmen, die aus den Dialogen rauskommen. So, jetzt haben wir aber nur sehr, sehr grobe Details. Lass uns mal hier ein bisschen genauer reingucken, was hier passiert. Hier übrigens ein schönes Beispiel, wie Cartman auf einfach nichts steht oder einem Mülleimer oder was auch immer das sein soll. Ähm, aber ja, ihr seht, das ist nicht perfekt, aber es ist zumindest nicht mal schlecht. Ähm, Im Hintergrund sieht man auch übrigens einige Bilder, die da einfach hängen, aber überhaupt nichts drauf geschrieben ist. Beim normalen Saufpark wäre das natürlich ein bisschen anders. Also, wir sehen, dass die Bilder definitiv noch verbesserungswürdig sind. Auch die Dialoge und die ganze Story ist verbesserungswürdig. Wie gesagt, das zeigt eher so ein bisschen, in welche Richtung das gehen könnte. Das ganze System heißt übrigens Show One und wurde von Fable entwickelt, falls ihr da genauer nachlesen wollt. Okay, also... Zunächst einmal, ähm, wie werden eigentlich Ort, Dialoge, Charaktere, wie werden diese 14 Szenen aus dieser abstrakten Level-Idee gebaut? Nun, das ist das Erste, was gemacht wird hier. Und das wird alles von GPT-4 gemacht. Natürlich nicht ChatGPT, sondern eben der API, die dann speziell dafür gebaut wurde oder angesprochen wurde. Und ganz, ganz wichtig... Wir nehmen hier nicht einfach, ähm, oder wir schreiben nicht einfach sozusagen, mach mal bitte dazu eine South Park Folge, sondern wir geben Hintergrundwissen, wir geben eine Knowledge Base und zwar für alles. In dieser Knowledge Base sind eben diese ganzen Informationen detailliert beschrieben. Das heißt, da steht nicht einfach drin, Person A unterhält sich mit Person B, sondern Mr. Feder unterhält sich mit Cartman. Und Cartman ist halt eine sehr, sehr... Ähm, wie soll ich das nett sagen, ähm, sehr charakterstarke Figur. <lacht> und das bedeutet, wir bekommen hier die ganzen Informationen rein. Das heißt, wir bekommen ähm, Kontext zu diesen ganzen IP-Base-Charakteren, zu dem ganzen Franchise bekommen wir Kontext, wir bekommen Informationen, was das für Charaktere sind, was die Charaktere ausmacht, was sie so für Charakterzüge haben. Wir bekommen aber auch ihre Geschichte, wir bekommen ihre Emotionen, wir bekommen Events und wir bekommen natürlich auch den Ort. Cartman wird sich, oder besseres Beispiel, in der Folge kommt Elon Musk vor. Elon Musk verhält sich komplett anders, wenn er in seinem Office ist, versus wenn er jetzt zum Beispiel mal bei Disney ist, also ne, die Variante von ähm, das mit D am Anfang, <lacht> die sie da auch ähm, mit einbauen. So, also das heißt, je nachdem, wo wir spielen und wo alles passiert, sind wir natürlich immer oder sind die Charaktere einfach anders. Dementsprechend generieren sich auch die Dialoge so unique. Ka äh, Cartman sagt tatsächlich das, was ich, oder nicht immer, aber er, er sagt auch zumindest Dinge, die ich von Cartman erwarten würde. Elon Musk sagt Dinge, die ich von Elon Musk erwarten würde und so weiter und so fort. Und ähm, das liegt einfach alles an dieser Knowledge Base. Und das ist ein super, super wichtiger Aspekt, den wir jetzt auch gerade immer wieder sehen. Bei, ähm, bei ChatGPT gab es das jetzt zum Beispiel auch als kleines Update. Ich weiß nicht, wer von euch das schon hat. Ich meine, ich habe es noch nicht, ähm, dass man wirklich eigene Prompts mit reinliefern kann. Das heißt, da kann ich dann immer reinschreiben, hey ChatGPT, ich bin YouTuber ähm, und möchte bla 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 da draus machen. Ja? Ähm, dann wird das immer in das System prompt oder in das normale Prompt vom User mit eingebaut. Und äh, dadurch hat ChatGPT immer den Kontext. So kann man natürlich sehr, sehr leicht, sehr viel und sehr deutlichen Kontext liefern. Und das ist eben hier die Knowledge Base. So, daraus generiert sich unser Skript. Und äh, ja, das ist erstmal so der wichtigste Part. Okay, kommen wir also zum Staging. Wie wird das ganze Staging gebaut? Nun, wir bauen uns das ganze Staging, also die Charaktere, die Grafiken, die, ja, die Visuals im Endeffekt, bauen wir uns oder wurde hier ähm, gebaut mit Dream Booth. Dream Booth ist ähm, ja, eine Möglichkeit, mit Stable Diffusion umzugehen. Also ein Open-Source-Netz, zu dem ich schon, ich weiß nicht, wie viele Videos gemacht habe. Ne? Damit werden Bilder gebaut. 
Speziell in diesem Fall wurden über Dreambooth dann zwei eigene Stable Diffusion Modelle fein trainiert. Um, und zwar, einmal haben wir ein Vordergrundnetzwerk und einmal haben wir ein Hintergrundnetzwerk. Das Hintergrundnetzwerk macht im Endeffekt diese Szene hier, die ihr hier sehen könnt. Das heißt, wir haben in diesem Fall ähm, Stühle und Tische und wir haben hier oben, äh, das, nee, das Simulation stand da nicht, aber wir haben diese Hintergründe hier, eine Tafel und so weiter und so fort. Das steht da eben alles. Und ähm, die werden dann damit gebaut. Das ist im Endeffekt nur ein Bild, das gebaut wird, der Hintergrund. Und naja, die, ähm, das ist eigentlich alles trainiert auf South Park Hintergründen, muss man dazu sagen. Die Entwickler sagen, sie haben das Ganze, also den Hintergrund auf 600 Hintergründen fein trainiert, also das bestehende Stable Diffusion Netz auf 600 Hintergründen fein trainiert, während das Character Model, also das, wie hier im Vordergrund Cartman und in diesem Fall Butters gebaut wurden, das wurde auf 1200 Charakteren fein trainiert. Das heißt, je nachdem, was sie sagen, ähm, haben sie natürlich einen anderen Mund, der bewegt sich tatsächlich auch, das ist ganz äh, interessant zu sehen ähm, und ist nicht einfach nur still. Und ja, da steht dann halt einfach, bau mal Cartman dahin, basierend auf dem, was er sagt. Und das sieht eigentlich auch sehr, sehr solide aus, muss man sagen. Das Character Model hat mich echt beeindruckt. Wie gesagt, 1200 Characters ähm, zum Feintrainieren. Auch Elon Musk ist übrigens ein South Park Character, ähm, genauso wie, äh, ich weiß nicht, wer war noch alles dabei? Äh, Harrison Ford war noch dabei. Das sind alles trainierte South Park Character dann, die eben mit dem Model trainiert wurden. Okay, das heißt, wir bauen uns genau hierher die gesamten Visuals. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Play. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Ort, ja, der wurde von ChatGPT ausgewählt, die Charaktere wurden von ChatGPT ausgewählt, der Dialog wurde von ChatGPT oder GPT-4, wenn man es genau nimmt, geschrieben. Jetzt haben wir dann also auch die Bilder, die Vordergründe und die Hintergründe und wir wissen, wo wir die Charaktere jeweils ungefähr hinsetzen. Und im Play wird dann das Ganze ausgeführt. Das einzige Problem, was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen ja die Stimmen animieren oder die Stimmen quasi sprechen lassen. Und das ist was, was wir am Wochenende nochmal ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Äh, besprechen wollen. <lacht> Aber auch sprechen wollen. Und die Stimmen, das ist so ein bisschen die Blackbox von dem Ganzen. Ähm, also, es ist nicht eine Blackbox, aber sie haben es nicht genau, oder ich konnte es zumindest nicht ohne weiteres finden, was sie da verwendet haben. Ähm, es wurde hier, also irgendeine... Ähm, ein AI-Stimmengenerator verwendet, den man feintunen kann. Jetzt haben wir erst gestern ein Tutorial dazu gesehen. Das bezieht sich natürlich auch auf Stimmen, die man, ähm, ja, die man selber zum Singen verwenden kann. Aber es gibt da natürlich noch sehr viel mehr. Und das, was ich vermute, was sie hier gemacht haben, ist, sie haben einfach tatsächlich die Stimmen von den ganzen Actors, also in dem Fall jetzt hier äh, Cartman und ähm, in dem Fall auch links Harrison Ford, haben sie trainiert auf... Ähm, Vielleicht 11 Labs, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte gut sein. Und das haben sie wirklich für jeden einzelnen Charakter in dieser South Park Folge gemacht. Das heißt, sie haben einmal Harrison Ford trainiert, sie haben Cartman trainiert, sie haben Kyle trainiert, sie haben sogar wahrscheinlich Kenny trainiert oder Butters. Ähm, und dann eben die jeweils die Line sagen lassen, die hier aus dem Dialog kommt. Ich zeige euch das mal eben anhand dieser einen Zeile, die hier Cartman spricht. Yeah, and since you're an actor, no one cares about anymore. Excuse me? Das waren sogar zwei Zeilen. Ähm, also eins war von Cartman. Würde ich sagen, sehr, sehr gut getroffen. Das andere war jetzt von Harrison Ford. Ähm, wahrscheinlich auch mit seiner Stimme trainiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem an dem ganzen South Park Ding. Weil sie haben ziemlich sicher nicht die Rechte an den Stimmen von Harrison Ford, von äh, Cartman. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute von South Park dazu gestimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie speziell von Elon Musk zum Beispiel keine Berechtigung hatten, die Stimme zu benutzen. Weswegen sie hier auf das Training von der Stimme nicht so öffentlich eingehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht habe ich einfach die Information nicht gefunden. Das kann auch sein. So, also das heißt, sie haben wirklich für jeden Charakter ihr eigenes Voice Model gebaut und konnten dann wirklich in Echtzeit die Stimmen generieren. Passend eben zu der Szene, die hier eben geplayt wurde. Und ja, so ist dann im Endeffekt die AI South Park Folge gebaut. Das Ganze war natürlich eine Vereinfachung von mir jetzt natürlich auch. Das Ganze war ein bisschen komplexer als das, aber im Grunde genommen mussten die Macher von dem Ganzen nicht wirklich etwas komplett from scratch erfinden. Sie haben eigentlich Stable Diffusion für Bild benutzt. Sie haben wahrscheinlich, oder zumindest würde ich so machen, sie haben Eleven Labs, sagen wir einfach mal, für Stimmen benutzt. Und sie haben GPT-4 auch was fertig trainiertes für die Erstellung der ähm, Dialoge oder der Szenen benutzt. Und das heißt, im Endeffekt 
haben wir hier alles, was wir brauchen, schon jetzt, um eine South Park Folge zu erstellen. Und natürlich sind diese Folgen jetzt nicht qualitativ so hochwertig. Natürlich sind die, ähm, die Positionierung der Charaktere vielleicht nicht unbedingt super intuitiv, ja. Aber trotzdem sehen wir, was, was wir hier machen können. Und wir müssen nicht mal irgendwie Videos bauen, sondern wir haben einfach diese, naja, diese verschiedenen Character Models, die halt eben reden können und schon haben wir eigentlich auch einen Output. Gut, ja, also das vielleicht als kleiner Rundown. Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Ich dachte, ich analysiere das mal für euch und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.